Hi friends, in the number of Samsarikan of Deshikuna, the Anjang Lasle, Mathematics in the first part, the first chapter, number world, Sangya Logata Kurichan. This chapter is the number in a parija pedigane. Or a number in a y come. That is number in a which is the digits in the stanangal and the kiana. In the name of the caringalane, this chapter is the parija pedan pogunade. That is the part of the turakuna de numbe. This is the part of the turakuna 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, if we have a number of numbers, one digit number. This number is one digit number. This number is two number. two digits number. This number is two number. number number. This number number. This number is in a number of Okanade, if one digit number, one mudal on by the very old number regalile, yet tum cherry number ada, one, yet tum valia number on by the in a two digit sil patumudal tonutan by the very old number, let tum cherry number ada, patte, yet tum valido, tonutan by the either one digit number on it, two digit number on in a three digit number, let tum cherry number ada, nore, yet tum valido, to lairiti to nutan bede. Pulling a kishradijal menasilagum, one digit lay a tum valia number in two digits let tum cherry number in lake la dura, e numberum, one num cotialan. Adabola to nutan bede plus only in the varanale, nore, ada is three digits lay a tum cherry number. Above you would an amal shradikan lade. Two digits la etum valia number ele con the gutiale namuk three digits la etum cherry number gutum in the ladan. Veda two digits la etum valia number aya tonut and badileku on the gutial plus one is equal to hundred. That is the smallest number in the three digits number. Veda maturi garing goodish radigan lade. For one digit number ele etum cherry number gana and barnal on the valare isian. Two digits la etum cherry number of ten. 3 digits le etum cherry number 100 appo namaki idil ninnu common aayittulla ella idathum onnu common aanu appo ini 5 digit le etum cherry number kaanan paranjal aadhi nammal onnu eidum pinnidu etra poojyam aanu edendade ivide 3 digits le etum cherry number nu vendiittu rendu poojyam aanu nammal ediyade 3 minus 1 appo 5 digit le etum cherry number kaanan vendiittu naalu poojyam aanu nammal ivide edendade Above Padina Iramane, five digit number ill a tum cherry number. Adabola, one digit number ill a tum valia number ada, one bade, two digits number ill a tum valia number, nandine, three digits number ill a tum valia number, nan hundred nandine. Above five digit number ill a tum valia number ada, Anjabravishan, umbade, avarti jadi almadi. In a video on the post, Jayuga, Nan Ningle Dari Chodi and Jodi Kenda, the Ningle. In order to paper, lay than Shramikua. Four digit number, a tum cherry number, a tum valia number, Ningleduga. Adubole, three digits number, a tum valia number, Meduga. Ningleidio term Sheria Ricum and Vijaricum, three digits number, a tum valia number, Tolarde to no turn bed. Adubole, four digits, a tum cherry number. Iraman, a tum valley a number, unbadinareti, tolareti, tonutan badan. Utram Iricum Ningalke Kitia than the Vijaricuno. In Editha, Idumai Bandapata Maturi topic noca. Rairam Verella number Galakatana Valare easy at Amaguai Kamatu. Vakshe Valare Valia Sangia Patacom, Adabole, 
പതിനഞ്ച് അക്കൗക്കുള്ള നമ്പർ തന്നെ എങ്ങനെ വായിക്കും വളരെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും അത് അത് എങ്ങനെ വായിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു നമ്പർ തന്നാൽ അതിൽ ഓരോ ഡിജിറ്റ്സിനും ഓരോ സ്ഥാനമുണ്ട് ആ സ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ എഴുതാം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അതായത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഈ അഞ്ച് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് വൺസ് അതുപോലെ ഈ രണ്ട് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ടെൻസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം അതുപോലെ ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് എന്നീ ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വായിക്കേണ്ടത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് നൂറാണ് അതാണ് ഈ നൂറ് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അതുപോലെ ഈ രണ്ട് രണ്ട് പത്താണ് അങ്ങനെയാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആകുന്നത് മൂന്ന് നൂറും രണ്ട് പത്തും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പിന്നെ ഈ അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് നൂറും രണ്ട് പത്തും അഞ്ച് ഒന്നും കൂടിയതാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് നൂറും രണ്ട് പത്തും അഞ്ച് ഒന്നും കൂടിയതാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി ഇതിലേറെ വലിയ സംഖ്യയാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ഇനി ഇവിടെ ആയിരം വരും പിന്നെ പതിനായിരം വരും പിന്നെ ഒരു ലക്ഷം വരും പിന്നെ പത്ത് ലക്ഷം വരും പിന്നെ കോടി പത്ത് കോടി അങ്ങനെ ഈ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം ഇതെങ്ങനെ വായിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ ഒരു നാലക്ക കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് ഇവിടെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇവിടെ അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പത്ത് ഒരു നൂറ് ഏഴായിരം അപ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് ഈ സംഖ്യ വായിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് അടക്കം അവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇതൊരു മാത്തമാറ്റിക് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു പേനയും പേപ്പറും നിർബന്ധമായിട്ടും കരുതണം ചില പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആവുക ഇതാണ് നമ്മളുടെ പാഠത്തിൻ്റെ തുടക്കം ചാപ്റ്റർ വൺ നമ്പർ വേൾഡ് സംഖ്യാലോകം ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടൊരു നമ്പർ ഗെയിമുണ്ട് അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ടീച്ചർ നമ്പർ പറയും അതിൻ്റെ തൊട്ടുടനെയുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ പറയണം ഇനി ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദി ലാർജസ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് ലാർജസ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്ന എങ്ങനെയാണ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ കാണുക എന്നുള്ളത് നാല് പ്രാവശ്യം ഒമ്പത് ആവർത്തിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി ഇത് വായിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അല്ലെങ്കിൽ നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എന്താ ഇതിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇനി ഇവിടെ വീണ്ടും മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദി ലാർജസ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഒമ്പത് ആവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കിട്ടും അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എന്താ കണ്ടെത്താൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് ഇനി ശേഷം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓരോ നമ്പറിൻ്റെയും തുല്യമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് ക്രോർ ടെൻ ക്രോർ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത നമ്പറുകളുടെ തുല്യമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പദം അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതങ്ങനെ ടെൻ ക്രോറിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോറ് പിന്നെ തൗസൻഡ് ക്രോറ് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദി ലാർജസ്റ്റ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഇപ്പോൾ
അതിലേക്ക് ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പത്ത് ലക്ഷമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതെങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നും ആറ് പൂജ്യം കൂടി എഴുതിയാൽ പത്ത് ലക്ഷമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഫോർ ഈച്ച് നമ്പർ ബിലോ ഫൈൻ ടു നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദി ടേബിൾ ബിറ്റ്വീൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ലൈസ് നേരത്തെ ടേബിളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ടേബിളിൽ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് പത്ത് നൂറ് എല്ലാത്തിലേക്ക് ഒരു പൂജ്യമാണ് കൂടുന്നത് നൂറിൽ നിന്ന് ആയിരം ആയിരത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരം അപ്പോൾ ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ ഏത് നമ്പറിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വരുന്നത് ആ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ഒന്ന് പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ഒരു നൂറ്റൻപത് ഈ പാറ്റേണിൽ ഏതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വരുന്നത് നൂറിൻ്റെയും ആയിരത്തിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് നൂറ്റൻപത് വരുന്നത് അതുപോലെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഏതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വരുന്നത് ആയിരത്തിൻ്റെയും പതിനായിരത്തിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് വരുന്നത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അതുപോലെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ ഹക്കവും ഓരോ സംഖ്യയും നിങ്ങൾ സ്വയം നോക്കണം എന്നിട്ട് മാതാപിതാക്കളുമായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ലാക്ക് ആൻഡ് ടെൻ ലാക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെയും പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു അഞ്ച് നമ്പർ എഴുതുക നിങ്ങൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് നമ്പർ എഴുതിയതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഇനി വീഡിയോ കാണേണ്ടത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് വ്യത്യസ്ത ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം വിദൂരത്താണ് എന്നുള്ളൊരു ടേബിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മെർക്കുറി ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ ദൂരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അവസ ഏറ്റവും ദൂരത്തുള്ള നെപ്റ്റൂൺ ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ ദൂരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു നമ്പറിനെ എങ്ങനെ വായിക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം കോടി അതായത് അഞ്ച് കോടി എഴുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ക്രോർ സെവൻറ്റി നയൻ ലാക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് ആ നമ്പറിനെ വായിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസിനെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഫ്രം ദി സൺ അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം കോടി പത്ത് കോടി അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ക്രോർ നയൻറ്റി സിക്സ് ലാക്ക് ഇലവൺ അങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടീൻ ക്രോർ നയൻറ്റി സിക്സ് ലാക്ക് ആൻഡ് ഇലവൺ അങ്ങനെയാണ് ആ നമ്പറിനെ വായിക്കേണ്ടത് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ജൂബിറ്റർ ഫ്രം ദി സൺ ജൂബിറ്റർ എത്രയാണ് ദൂരത്തിൽ ഈ നമ്പറാണ് അതിനുത്തരം ഈ നമ്പർ നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റി ചെയ്താൽ അതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സൺ ടു ഇറ്റ്സ് നിയറസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് നിയറസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് മെർക്കുറിയാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സൺ ടു ദി ഫാർദസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് നെപ്റ്റൂണിൻ്റെ ദൂരമാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഇനി ഇവിടെ മറ്റൊരു ഹോംവർക്കാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് നൂറിന് വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ പറയാം നൂറിൽ നൂറൊന്നുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പത്തുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നൂറിനെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ പറയാം ഇവിടെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പതിനായിരമാണ് പതിനായിരത്തിന് എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് പതിനായിരം ഒന്ന് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അതിനെങ്ങനെ എഴുതാം പതിനായിരം ഒന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പതിനായിരം ഇനി വേറെ നിലയ്ക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ആയിരം പത്ത് അങ്ങനെയും ഈ പതിനായിരത്തെ എഴുതാം കാരണം ആയിരം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പത്ത് എന്താണ് പതിനായിരം ആണ് അതാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ പതിനായിരത്തെ തന്നെ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്നും എഴുതാം നൂറ് നൂറുകളാണ് പതിനായിരം അങ്ങനെയും എഴുതാം അതുപോലെ പത്ത് ആയിരമാണ് പതിനായിരം ടെൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെയും എഴുതാം അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് പതിനായിരം എന്നും നമ
അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പതിനായിരം ഒന്നും ഒരു പതിനായിരവും രണ്ടും സെയിം ആണ് അതുപോലെ ആയിരം പത്തും പത്തായിരവും അതും രണ്ടും സെയിം ആണ് അതുപോലെ നൂറ് നൂറ് അതും സെയിം ആണ് ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചെയ്യാം ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്ര ഒന്നുകളാണുള്ളത് വൺ ലാക്ക് ഒന്നുകളാണ് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതുപോലെ അതിൽ എത്ര പത്തുകളാണുള്ളത് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ പതിനായിരം പത്തുകളാണുള്ളത് ഇനി ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്ര നൂറുകളാണുള്ളത് ആയിരം നൂറുകളാണ് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലുള്ളത് കാരണം ആയിരം ഇൻറ്റു നൂറ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് അതുപോലെ ആയിരം ഇൻറ്റു പത്ത് എത്ര അതും വൺ ലാക്ക് തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഇനി എത്ര തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ നൂറ് തൗസൻഡ് ആണ് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലുള്ളത് അതുപോലെ എത്ര ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് പത്ത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്ര ലക്ഷ്യം ഉണ്ട് ഒരു ലാക്കാണ് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്പറിനെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ ഇവിടെ വേറൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ടെൻ ലാക്കിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വൺസിൽ ടെൻസിൽ ഹൺഡ്രഡ്സിൽ അതുപോലെ തൗസൻഡ്സിൽ ടെൻ തൗസൻഡ്സിൽ ലാക്കിൽ ടെൻ ലാക്കിൽ ആ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതിയിരിക്കണം സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുക ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വല്ല ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനത് നോക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള കറക്റ്റ് ആൻസറുകളും അതിൻ്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷനൊക്കെ അവിടെ നൽകാം ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വേറൊരു വ്യത്യസ്ത രൂപമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ നമ്പർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ വായിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഇവിടെ ഒറ്റ അതായത് വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു എന്നാണ് ഈ നമ്പറിനെ വായിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണൂറ്റി അൻപത് നാല് നൂറുകളും എണ്ണൂറ്റി അൻപത് നാല് നൂറുകളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എണ്ണൂറ്റി അൻപത് നാല് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് അതും ഒമ്പത് പത്തുകളും ഇതിലേക്ക് തൊണ്ണൂറ് കൂടി കൂട്ടണം പ്ലസ് രണ്ട് ഒന്നുകളും അങ്ങനെ രണ്ട് കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഈ സെയിം നമ്പർ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് എൺപത്തഞ്ച് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഇവിടെയും കിട്ടിയത് എൺപത്തഞ്ച് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ നമ്പറിനെ ഏത് വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ എഴുതിയാലും അവസാനം നമുക്ക് ഈ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫോം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ട് ഒന്നുകളാണുള്ളത് അതുപോലെ ഒമ്പത് പത്തുകളാണുള്ളത് നാല് ഹൺഡ്രഡുകളാണുള്ളത് അഞ്ച് തൗസൻഡുകളാണുള്ളത് എട്ട് ടെൻ തൗസൻഡുകളാണുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ രണ്ട് ഒന്നുകൾ ഒമ്പത് ടെൻസ് നാല് ഹൺഡ്രഡ്സ് അപ്പം എത്ര തൗസൻഡ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എയ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അതായത് എൺപതിനായിരവും പിന്നെ ഒരു അയ്യായിരവും എൺപതിനായിരവും പിന്നെ ഒരു അയ്യായിരവും അപ്പോൾ ടോട്ടലി എൺപത്തി അയ്യായിരം എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വൺസ് എത്രയാണുള്ളത് ടു വൺസ് ആണുള്ളത് പിന്നെ എത്ര ടെൻസ് ആണുള്ളത് എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ടെൻസ് ആണുള്ളത് കാരണം എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് മീൻസ് എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഈ നമ്പർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ നമ്പർ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി താഴെ ഹോംവർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്ത് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വല്ല ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്കടിയിൽ കമൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയുമാണ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ
ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചതിൽ വല്ല ഡൗട്ടുകളോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട സ്ഥലങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമ